Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Saj. Maglalagay na lang po ako ng timestamps sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with... Aries, ano kaya yung posible yung pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the King of Coins, the Five of Swords, may sinungaling dito na tao. Okay, can be Earth Sign. Ah, uh, Taurus, Virgo, Capricorn, and then we have here the King of Swords. Para magkakaroon kayo dito ng argument nitong si Earth Sign, ano, uh, meron siyang sasabihin sa'yo na kasinungalingan. Pwedeng um, alam mo na, na mali yung sinabi niya sa'yo. Al parang alam mo yung katotohanan, pero... Uh, nagsinungaling pa rin siya sa'yo so kaya magkakaroon kayo ng uh, ng conflict okay and maaring may mga ma ma may mga mabitawan siya na salita sa'yo na masakit okay and then we have here the lovers so lovers mo to malaki rin yung chance na kasal kayo nitong tao na ito so the truth will some kind of katotohanan will come out in the next couple of days. Okay. And then we have here the Nine of Cups. And then we have here the Page of Swords. Parang pagkaantay-antay mo, kumbaga yung pagkakataon na ito, na mag-usap kayo about it, pwedeng talagang uh, may kutub ka na dito, uh, nag-research ka na dito, inalam mo na lahat ng impormasyon, kaya parang um, nasa iyo lahat ng ebidensya, kumbaga, kaya um, handa ka to confront this person, pero ayun nga, hindi siya aamin sa iyo, ang mga sasabihin pa rin niya sa iyo, eh, mga kasinungalingan. Okay? And then, we have here the six of coins, and then we have the nine of wands. And then we have here the devil. So, magkakaroon kayo ng um, sumbatan. Okay? Which will be very hurtful to you. Kasi talagang parang lahat ng ibabato mo sa kanya, ibabalik niya sa'yo. Pwede ka pa nga niyang balik ta rin eh. And uh, parang hindi mo uh, matake so, sobrang talagang nanghina ka dito. Parang gusto mo nang mag-give up. And then, with the devil here, ibig sabihin, nagiging toxic talaga yung connection ninyo sa isa't isa. And talagang um, pinaninindigan niya ano, kung ano man yung ginawa niya sa'yo. Eh, ay, kung ano man yung sinasabi niya sa'yo. Okay? Pero, let's see, we have here the Eight of Coins. Still, you will try to work things out. And then, we have here the Death Card. Parang ang mangyayari, after this confrontation, um, somehow, even though hindi niya aminin sa'yo yung talagang ginawa niya, susubukan pa rin naman niyang makipag-ayos sa'yo. Susubukan pa rin naman niyang... Um, magbago. Siguro pride lang na tipong ayaw niyang aminin sa'yo pero alam niya yung pagkakamali niya. Deep down inside siguro alam niya na kailangan niya na magbago. Okay? And then we have here the sun. So ibig sabihin uh, somehow at the end of this fights, arguments eh, or revelations mag, may, may pag-asa pa kumbaga na something positive will come out of it na magiging masaya pa rin kayo at the end okay so yun yung nakikita ko na posible mangyari sa mga Aries para sa mga Leo okay let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan 
ng mga liyo sa mga susunod na mga araw. So, may lumabas na card, which is the four of swords. Maaaring um, vacation, relaxation, ganyan. No? Makakapagpahinga ka sa mga susunod na mga araw. Pero, tignan natin ano kaya yung posibleng mangyayari sa iyong uh, kapalaran sa pag-ibig. So, ilagay natin yan dyan. We have here the queen of coins. So, may pwedeng magkakaroon ka ng Uh, maraming pera kaya makakapag uh, bakasyon ka dito dito even this one with the will of fortune it talks about um, traveling ganyan okay and ten of swords ibig sabihin may mga bagay na magtatapos okay at dahil sa uh, pagtatapos ng mga problema na ito eh siguro parang ayun nga, sasabihin mo sa self mo na deserve kong magpahinga, deserve kong ipamper yung salary ko, kailangan kong um, mag-rejuvenate, mag ganyan, kailangan kong makarecover sa kung ano man na mga problema na nangyari sa akin. Okay? And then we have here the Ace of Wands, and then we have here the Queen of Swords, the Moon, And then we have here the two of coins. So, um, nakita ko rin dito yung parang there's a new beginning for you. Okay? Pero yung new beginning na ito, medyo malabo yung situation ninyo. This can be with somebody na Uh, kakahiwalay lang sa kanyang partner, sa jowa niya, or pwedeng divorced, separated, ganyan. Kaya hindi mo alam kung ano yung uh, magiging situation ninyong dalawa. Pwedeng no commitment, no label, pwedeng fubo, ganyan. Friends with benefits naman. Ah. Um, it has something to do with, alam mo na tawag ng laman, or landian lang, ganyan. Um, pero, um, since, um, parang kakagaling mo lang, kakarecover mo lang sa mga naging pasanin mo noon, maaaring hindi mo rin ito masyadong bibigyan ng uh, priority. Okay? Pwede, wala lang, pang palipas lo, oras lang, ganun. And then, we have here, the Knight of Coins, pero, Pero, ang mangyayari, itong kung sino man itong tao na ito nakaka-involvan mo, maaaring siya yung maging seryoso sa relationship ninyo. At ikaw naman, parang, teka lang, akala ko uh, naglalaro lang tayo or akala ko wala lang to pero bakit bigla kang nagsisiryoso? So, mararamdaman mo na uh, sinusuyo ka niya or nililigawan ka niya talagang gusto niya kumbaga na magkaroon kayo ng commitment sa isa't isa pero hindi ka makapag decide kasi nga confused ka okay and then hanggang sa talagang nagiging seryoso na siya dito sa iyo gusto niya talaga magkaroon maging lovers kayo maging official yung relationship ninyong dalawa pero we have here the five of swords Parang lalayuan mo. I don't know why. Lalayuan mo tong tao na to. Siguro, hindi ka pa totally ready to be involved in a new relationship. Maaari kasi na dumating itong tao na to sa buhay mo. Um, na tipong hindi ka pa talaga totally na nakamove on sa nangyari sa iyo in the past or pwedeng Akala mo nga lang kasi is wala lang, laro-laro lang. Uh, pwedeng wala ka pang masyadong feelings siguro sa kanya. Pwede nga eh na ikaw pa yung uh, may mga bagay na nasabi sa tao na ito na hindi totoo. Kaya kumbaga eh hindi mo siya kayang harapin. Okay? So yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga... Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see 
ano kaya yung posible ng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. So, may lumabas na isang card, which is the Six of Wands. Maaaring sa mga susunod na mga araw, ang focus mo is yung sarili mo. Okay, self-love, self-improvement, pwedeng ganyan. And then, we have here the Nine of Wands and then the Six of Coins. Para kasing nagsawa ka na dito sa kakabigay or... Um, na pagpra-prioritize sa ibang bagay or ibang tao. Okay, siguro masyado ka ng marami na, ibag, na ibigay sa iba. Kaya parang naiisip mo na it's time na sarili ko naman yung asikasuhin ko. And then we have here the Knight of Cups. Um, especially if you were, you were dealing with a Pisces. Okay, and then we have here the Knight of Wands. And then we have here the Queen of Cups and then the Two of Cups. Okay, so don't get me wrong. Maaaring, uh, mahal nyo naman, kumbaga yung isa't isa. Maaaring, um, wala ka naman kumbaga makwe-question sa kanya when it comes to uh, love towards you. Siguro, ang tanging problema is when it comes to finances. When it comes to uh, yung pag pagpro-provide kumbaga sa family, paninindigan sa pamilya or sa relationship ninyo, yung parang wala siyang dreams, wala siyang ano sa wala siyang parang patutunguhan sa buhay parang ganun. Okay, kaya because of that, may dissatisfaction ka. Kasi nga feeling mo ikaw lahat ang gumagawa para sa family. Okay? So, hindi ka nakukontento about it. And then, you have read the five of coins, which means nga na you feel alone, especially when it comes to the finances. Pero, nakikita ko rin dito yung pagdating na malaking opportunity sa sa'yo, malaking pera. Okay? Like a progress in your career and finances. Okay? And then, Um, the seven of wands parang you, you are really working hard here na itaguyod yung self mo yung family mo ganun pwedeng um, you, you, you are also becoming uh, stubborn or parang hindi naman nagmamatigas parang talagang may, may bibitawan ka siguro na salita dito sa person mo na talagang papanindigan mo. Okay? Na hindi niya matatanggap na maaaring pagmulan ng away between the two of you. Okay? Pero, itong uh, mga bibitawan mo na salita sa kanya, it's more of you want to fix kasi yung relationship ninyo. Parang gusto mo magkaroon siya ng motivation para gumalaw sa buhay at hindi na lang palaging uh, umaasa sa'yo. And then we have the six of swords. Which is actually a good thing. Kasi maaaring sa paraan na yan, eh, matauhan siya at magsimula siya na gumawa ng mga pagbabago. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.